আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী এনটিভি নিয়মিত অনুষ্ঠান মার্কেট ওয়াচে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদের সাথে থাকব আহমেদ রশিদ লালিয়ার আলোচনার মূল বিষয়টা হবে ব্যাংকিং সেক্টর এবং পুঁজিবাজার নিয়ে আমি পরিচয় করিয়ে দিই একটু আমাদের সাথে আজকে আলোচনার জন্য যোগ দিয়েছেন অধ্যাপক এম শাহজাহান মিনা ঢাকা ইউনিভার্সিটি অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ঢাকা ইউনিভার্সিটি মোহাম্মদ মইনউদ্দিন পরিচালক ও সিইও শেলটেক ব্রোকারেজ লিমিটেড দুইজনকে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার আপনার কাছে একটু শুরু করতে চাচ্ছি বাজারের অবস্থান এখন কি রকম দেখছেন আমি যদি একটু বলে দিই তাহলে সুবিধা হবে সেটা হলো যে বাজারে মোরালেস একটা গতিতে ফিরে এসছে বাজারটাতে ভলিউমস বেটার হচ্ছে অন্যদিকে যদি দেখি ইন্ডেক্সটা খুব মেচিওর্ড বিহেভ করছে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে না তার বিপরীতে যদি দেখি বিগত দিনগুলোতে আমরা দেখেছি যে যেদিন বাজার বাড়ে সেদিন আড়াইশো কোম্পানি বেড়ে যায় যেদিন বাজার পড়ে আড়াইশো কোম্পানি পড়ে যায় এখান থেকে বাজারটা বের হয়ে আসছে খুব মেচিওর্ড একটা বিহেভিয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি কি মনে করছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ আসলে আমি যে কথাটা আগেও বেশ কয়েকবার এখানে বলার চেষ্টা করেছি সেটা অনেকের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে অনেকেই বলছেন গত কয়েক মাস আমাদের পুঁজিবাজারের স্বাভাবিক অবস্থা গিয়েছে তা আমি তখনও বলছি না এখনও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি কিন্তু আমার কাছে এখন যেটা মনে হচ্ছে যে বাজার এটা স্বাভাবিক পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে এখনও কিন্তু আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতি যাইনি আপনি একটু আগে যে কথাটি বললেন যে যখন কোনো কোম্পানির এক মার্কেট বাড়ে তখন সমস্ত কোম্পানি শেয়ারের দামই বাড়ে আবার যখন কমে তখন সব এগুলো কিন্তু নর্মাল বিহেভিয়ার না বিহেভিয়ারটা হচ্ছে যে হ্যাঁ কোনো একটা কোম্পানি যখন সুখবর আসে তখন বাজারটা ওই ওই কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়া উচিত আবার যখন সেই সুখবরটা চলে যায় তখন আবার প্রাইসটা স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসা উচিত তো এই যে যে বিষয়টি সেই বিষয়টি কিন্তু এখনও আমাদের বাজারে আসেনি আমরা এখনও দেখছি কিছু কিছু শেয়ারের দাম কিন্তু বাড়ছে যার পিছনে কোনো যৌক্তিক কারণ নেই এটাকে কিন্তু আমি স্বাভাবিক অবস্থা বলছি না তবে আপনি যে কথাটি বললেন সেই কথাটি আমি একমত যে বাজারে এখন আমরা একটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যাচ্ছি এটার মূল কারণটা হচ্ছে যে আমরা গত কয়েক বছর ধরে বেশ আমরা একটা সমস্যার ভিতরে ছিলাম কিন্তু গত বছরটিকে আমরা বলতে পারি একটা টেক অফ স্টেজ অর্থাৎ রিবাউন্ড করা বাজারটা রিবাউন্ড করেছে এবং সেটা এখন রিবাউন্ড করে আস্তে আস্তে একটা স্বাভাবিক দিকে আমরা যাচ্ছি এবং যেটার মূল কারণ হচ্ছে যে হ্যাঁ বাজারে কিছু বিনিয়োগকারী ফিরে আসছে ছোট বিনিয়োগকারী প্লাস কিছু বড় বিনিয়োগকারী এখনও যদিও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী যেভাবে আসা উচিত ওইভাবে এখনও আসেনি বাট আমার মনে হয় এখন আসার মতো একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং আমি বাজারটাকে সার্বিকভাবে বলতে পারি আমরা একটা স্বাভাবিক বাজারের দিকে আমরা করছি রাইট থ্যাংক ইউ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাটা দিলেন জনাব মইন আপনাকে যে জিনিসটা আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে বাজারে কিন্তু ফরেন ইনভেস্টাররাও খুব পদার্পণ করেছে এবং অনেকগুলো মিটিংস কিন্তু হয়েছে আমাদের এখানে গত মাসে অনেকগুলো ফরেন ইনভেস্টার এসছিলেন ওনারা বিভিন্ন সেক্টর ওয়াইজ কিন্তু মিটিং করে গেছেন কনফিডেন্স লেভেলটা যে কথাটা স্যারও বলছিলেন যে ভলিউমসটা বাড়ছে এই যে একটা ইনফ্লো অফ ফান্ড হয়েছে হচ্ছে সেখানে কিছুটা তো হলেও কনফিডেন্সের যে অভাবটা ছিল সেটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে কি বাজারটা বোধ লোকাল ইনভেস্টারও ফরেন ইনভেস্টারও ধন্যবাদ লালি ভাই এখন প্রশ্ন আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন প্রেসাইসলি যদি আমি বলি যে কনফিডেন্স সো বা কনফিডেন্সটা আসলে কোন লেভেলে বা কীভাবে যদি আমরা বাজারকে স্বাভাবিক মনে করি বা বাজার একটা লেভেল কি স্টেবেলাইজ হচ্ছে বাজার স্বাভাবিক তার স্বাভাবিক যে আচরণ আছে সেই অ্যাটিচিউডে ফিরে এসছে তাহলে বুঝতে হবে যে না কনফিডেন্স আছে নাম্বার ওয়ান এখন আপনি যদি এটাকে আমি আরও বিশ্লেষণ করি ফরেন ইনভেস্টার লোকাল এখন ফরেন ইনভেস্ট ইনভেস্টার যারা থাকে মোরলেস তারাদের ইনভেস্টমেন্টের একটা ক্রাইটেরিয়া থাকে তারা লিকুইডিটি দেখে 
बिकज तर फंड सज एत बड़ो जो स्टक एक्सचे जोगुल लिस्टेड कम्पानी आज एक फंड मैनेजार तर टोटी पार्सेंट फंड जो डिप्लय कर पूरा पुरो स्टक जतगुल लिस्टेड कम्पानी जोगुल फ्लोटिंग शेयर आज पूरा फ्लोटिंग शेयर के फिलते हैं सो ता सब समय देखे लिकुईडिटी की परमाण लिकुईड आज है तरह दे कैन वन एवर दे बै तरह एक बाल्क अमाउंट अफ शेयर कीनते पर कि वन एवर दे सेल तरह वही लिकुईडिटी पा कि नम्बर वन नम्बर टू फांडामेंटल अलवेज दे आर भेरि स्मार्ट तरह अनेक बस स्मार्ट ता सब समय बांगलेश सम्पर्क जी बी ना क्यों हमें तो अनेक रोशते जाएसए ते हंगक सिंगापुर पृथ्वी विभिन्न देश जो आप प्रेसाइसलि आगे मीटिंग बसार आगे तर कोश्चन मेसेज देा कर खूब भलो क्वेश्चन एक प्रश्न देखें एक इनवेस्टर कर फार्टल रेट कत सो मैं मैं थान्डार जो कोश्चन से करते सो ता दे भेरि माच एवयर अबाउट इट ता पे कर डाटा के नहीं जाए जेटा अने के जानी ना हम करीना सो ता खूब भलोक ही बुझे जो इत क्या खेल कर जानुरि टू नवेम्बर एगारो मासे क्या नाइन टाइम्स नय गुण क्यों फरें इनमेंट बेड़े एवं रिसेंट जे ये स्टैटिस्टिक्स पेलम से नश साढ़े नश कोटी टत तर नेट बैलेंस आदर कैना ये आफ्टर चार हज़ार तीन सौ तरा सेल कर बै कर तीन हज़ार सामथिंग तरा सेल कर नेट नश पचिस कि नश पंचाश मत कोटी टाक तर नेट इनमेंट आ रकम एक परिसी एवं तरह एक जो करी इंडिविजुअल हाई नेटवर्क जरा छाओ कमेंट एक इंटरेस्ट निचान ये भेरि इंटरेस्टिंगलि दो तीन ट पॉइंट भेरि मैं कमन सबाई जाने क्योंकि देखें इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट रेट एफ डी आर इंटरेस्टर जो देखें आगे छो लिजिंगगते लीज फाइनान्स जो अपनी एफ डी आर रखत टुएल्व पार्सेंट थार्टीन पार्सेंट सो बैंक छो दस पार्सेंट नय पार्सेंट एगारो पार्सेंट से नेमे एक् एक फरें बैंक वन पार्सेंट वन एंड हाफ पार्सेंटे नेमे गए सो आपनी जी हमारे जी आपनर कम्पेयर करें अनेक बस अनेक जे कारण क्यों एट्रैक्ट कर नम्बर वन रेट नम्बर टू हे प्राइस यू सी द प्राइस प्राइस अफ अफ डिफरेंट टाइप्स अफ मैं जी स्टकगल लिस्टेड जी प्राइस एस मन करी अनेक अनेक शेयर प्राइस एन इविन नीचे चले आस हुईच इज नट लजिकल हुईच इज नट लजिकल जे लजिकर कारण क्योंकि अटोमेटिकाली फंड उल फ्लो हियर ट्रु ट्रु अटोमेटिकाली फंड उल फ्लो हियर आपने जो दुई पार्सेंट इंटरेस्ट रेटे जो अपनी धरे निच्चन हाँ पुजीबाजारे जो इन्भेस्टमेंट करी कैपिटल मार्केट इन्भेस्टमेंट कैपिटल लुज करार चान्स अबियलि आई बोलो आट देर इज ए बिग चान्सेस टू गेन यूजलि पुजीबाजारे लस हार सम्भवना कमे जाए अनेकटा जो अपनी डायवर्सिफाइड इन्भेस्टमेंट करें बस्केट आनी जो इनफ्लेशन एडजस्टमेंट करें जो टू पार्सेंट इंटरेस्ट रेटे अपनी बैंक एफ डी आर करें थ्री पार्सेंटे करें फोर फाइव पार्सेंट ही करें इनफ्लेशन रेट कत चिंता कर देखें आनी जो इनफ्लेशन रियल क्योंकुलेशन करें फूड इनफ्लेशन डिफरेंट इनफ्लेशन कैलकुलेशन ऑन एन एवरेज नट लेस दैन फाइव सिक्स पार्सेंट तो आल्टिमेटली अपने ग्रोथ क्योंकि नेगेटिव मैं सर बार चे बेसि क्योंकि आल्टिमेटली आनी जो कैलकुलेशन करें बटम लाइन आपनर ग्रोथ हमेंगेटिव 
So you can take a chance to invest here. Not only that, five percent interest rate आपने ताका रख लेन, शेटर ऊपरे जोकन maturity ते अबर one point five percent tax चले जाए, तो कादिया आपने पाचन आरोप कम, साढे तीन percent तेर बेशी पाचन है। हाँ, एक ही प्रश्न। हाँ, आमी ये विषय टा नहीं है जितना आपने जितना बोलना जे 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 तो थोड़ा दिले ना, आश्चर्य जे गतो एकारो मासे nine times हमारे विदेशी बिनियोग बेड़े से इतने तो एक तक कारण जो अश्लील नौ मास अगर उमास आ गया हमारे भी देशी दे बिन्यो किंतु खूबी कम चिलो तर कारण हमने जानी शब्द एक्शन बारो कुछ चिलो मत अकोन अकोन जहेतु तरा बिन्यो कोट से एवं तरा देख से जहाँ बाजारे एक ता शाबाबी को अवस्था फिर आ सकते हैं ये जाके किंतु � आ ताना जिस शब्द जगह बिनियोग करे बाहरे चेकाने हर टू परसेंट थ्री परसेंट रेट ऑफ इटने तरह दे आर सेटिस्फाइड इन तो आमादे रिखने इबन जब अपनी म्यूचुअल फंड गुली दिखे बत्ता कान तरह जब डिबिडेंड दिए से अपनी कैलकुलेशन को ले डिबिडेंड इल्डी अराउंड फोर्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट इबन बैंक को तादर तो इका तरह तो बुझते पड़े से आखों ने कहने बिनी ओकुल ले आमदर रिटर्न एटलिस्ट टेन परसेंट आम्रा पाबो व्हिच इज मोर देन देयर एक्सपेक्टेड लेवल्स एवं शेष जोनों तरह आठ से एवं आमी उन्हें इटा इटा गुड साइन जब बाजार जेहेतु शाबाबी को बस्ता आठ से बिनी ओक कर रहा विशेष कर विदेशी बिनी � एबं आमी मने करे ऐसे ही एक टा ऐसे जामादे पुजी बाजारे शाबाबीक अवस्था जामादे फिरे आशा टार तारी एक टा लॉक होन। शेदे हेल्प करछे फिरे आशा जुन्नो मीनवाइल किन्तु आपने किसे बोलूँ? हाँ आमी सारे कथा से तेरे सप्लीमेंट कोरी सारे अनेक पॉजिटिव कथा बोल सें। आमादेरो किचु रेस्पोंसिबिलिटी � अमादेर ये विभिन्न विषय नहीं अनेक क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए लास्ट कपल ऑफ इयर्स सिक्स सेवेन इयर्स है तो ये जिन इसको लामादेर माथा है राखा हुआ चीत जो हम कॉन्फिडेंस टा एक अनेक टा लेबले इस चे अमादे विभिन्न कारण है नॉट ओनली देन अमरा अनेक किच्छ करे फिर चे कारण कॉन्फिडेंस फिर ऐसा इखाने रिटर्न ऑन एक हाई इशॉप कारण है किंतु फंडेड फ्लो होच्छे फॉन इन्वेस्टर रा अट्रैक्ट होच्छे लोकल हाई नेटवर्क तो इंटरेस्टेड होच्छे कॉर्पोरेट तो इंटरेस्टेड होच्छे सो इस जगह टाइ शुष्कान शुष्कशों ने जे बिशोई गुला आच्छे सो इगला मधर के माथे रैक्ट होबे एवं भालू कंपनी के अमरा लिस्ट राइट साथे आमर मौने हो ये कथा तो बोला बाहुल लो जे आमादेर गोतो तीन चार बच्चोरे जे रिफॉर्म्स गुलो हुए छे पूजी बाजारे शेटा ये रिफॉर्म्स जे फॉल गुलो किन्तु आमर आस्ते आस्ते अकुन पावर शुरू करो जे आपनी टॉक ऑफ आईपीओ टॉक ऑफ बुक बिल्डिंग ये जे रिफॉर्म्स गुलो हुए छे ऑर्डिनेंसे� आगे हमरा इन्वेस्टर का लाइन दिए बैंक के आईपीओ एप्लीकेशन करते हो तो एक ओन सिचुएशन तो चेंज हुए थे ऐश होकोल कारणे किंतु उटर एक टे इम्पैक्ट बाजारे पड़े थे शेटर जुन्नो अवश्य ही हमरा रेगुलेटर देर के दोनों बाद जाना ही होकोल स्टॉक एक्सचेंज एवं एसीसी आमी सर आपनर का सेक्टर आस्तित अच्छी � आम्रा जा देख ची ये मुहूर्ते, शेटा होलो जे ये नौ मासे चौनो हजार कोटी टका बैड लोन हुए गए थे, आपना सोनाली बैंक, ऑक्रोनी बैंक मिले पर शाले सात सौ कोटी टका शेखाने जाने ही ना, जरा लोन लिए थे उधर नाम ठीक है ना, पेपर्स शॉटिक भावे ना ही, ये रकम एक ता सिचुएशन, एक ता टोटल एक ता ये बैंकिंग सेक्टर टा कोनो भावे ही कंट्रोल करा जाते हैं ना ये इधर कारण गुलो ना ये कहने तो एक टा विषय खुबी शाबाब है आपने जितना बोल चुके हैं जेटे को डायरेक्ट तो हमरा एक टू एक टू एक्सप्लेन करे नहीं आपने तो गोतो हाँ तो एक कोई एक मशर इतिहास बोल लें जो दे हमरा शार्बिक परिस्थिति � which is a very bad signal. That's why we have to do this. We have to do this. This is a big deal. We have to do this. We have to एवं प्रति बहुत सो शेखाने आम्रा मूलधन घाटी कथा सुनिए आज सी अर्थात मूलधन घाटी जगह आम्रा जो इनकारेस करती की भावे 
যে আমি মূলধন ঘাটতি হচ্ছে এবার তো প্রায় 16000 কোটি টাকা মূলধন ঘাটতি হ্যাঁ এই এই মূলধন ঘাটতি থেকে পূরণ করার জন্য আমরা যারা ট্যাক্স দিচ্ছি একেবারে আমাদের সত ইনকামের উপরে যারা এইভাবে বিশ্বাস করে ট্যাক্স দিচ্ছে তাদের সেই ট্যাক্সের টাকা দিয়ে আমরা তাদেরকে ক্যাপিটাল যে ঘাটতিটা সেটাকে আমরা মেটানোর চেষ্টা করছি এবং এটা যেন একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হয়ে গেছে এটা তো হতে পারে না আমি তার মূলধন ঘাটতি পূরণ করার জন্য আপাতত তাকে ব্যাকআপ সাপোর্ট দিতে পারি বাট উইথ এ ওয়ার্নিং যে এই মূলধন ঘাটতি যেন ভবিষ্যতে আর না হয় সে ব্যাপারে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না এটা গেল আমাদের আমাদের সরকারি ব্যাংকগুলির অবস্থা আর আপনি যদি প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকগুলি আসেন আগে আমরা কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের ব্যাংকগুলিতে এত নন পারফর্মিং লোনের দেখি না আমরা দেখিনি এই যে এগুলি তো কারণ হিসেবে আমরা অনেকটাই আইডেন্টিফাই করেছি বা বুঝতেও পারি সেটা হচ্ছে যে এক ব্যাংকের ডাইরেক্টর অন্য ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছে আবার সে ব্যাংকের ডাইরেক্টররা এদের ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছে অর্থাৎ ইন্টারচেঞ্জ করে অর্থাৎ টাকা এটার জন্য টাকা ভাগাভাগি করা ঠিক আছে আপনি একটু যে প্রসঙ্গ তুললেন সে প্রসঙ্গে একটু বলি অষ্ট আশি হাজার দুইশো বিশ কোটি টাকা এই এক ডাইরেক্টর ওই ব্যাংক থেকে ওই ব্যাংক থেকে এরকম এইটি এইট থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ক্রোর টাকা এই ডাইরেক্টরদের মাঝে লোনের একটা ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক খুব শঙ্কিত এ নিয়ে এই 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 যে ভলিউম অফ লোন আমি সেটাই বলছিলাম যে এই যে যে টাকাগুলি আমরা এক ব্যাংকের ডাইরেক্টর আর এক ব্যাংকের ডাইরেক্টরকে আমরা লোন দিচ্ছি আবার সে আবার এটার জন্য ওই যে একে অপরের পিচুলকার মতো অবস্থা কিন্তু এখানে আমার মনে হয় বাংলাদেশ ব্যাংকে শঙ্কিত হলে তো চলবে না শুধু তাদেরকে আপনার কিউরেটিভ মেজারটা নিতে হবে এখন যদিও কিছু কিছু আইন সংশোধন করা হয়েছে যে নিজস্ব ব্যাংকের থেকে ডাইরেক্টরের লোন নিতে পারবে বা পারবে না অথবা নিলে একটা লিমিট থাকবে আমার মনে হয় সময় এখন চলে আসছে অন্য ব্যাংকের থেকে লোন দেওয়া নেওয়ার যে একটা পরিচিত হয়ে গেছে এবং এই টাকা গুলি আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে যেটা দেখতে পেয়েছি যে সমস্ত লোকের কাছে আছে বা এদের কাছে টাকা নাকি সংগ্রহ করা যাচ্ছে না বা কালেক্ট করা যাচ্ছে না আমি তো মনে করি এরকম হওয়ার কোনো কারণ নেই তাকে ব্যাংকে টাকা লোন নিয়েছে ব্যাংক টাকা পেয়েছে কোথায় ডেপোজিটারদের কাছ থেকে টাকা পেয়েছে সুতরাং তাদের কাছে একটা তাদের একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি কিন্তু রয়ে গেছে সুতরাং এই টাকা তাদেরকে আদায় করতে হবে যেভাবেই হোক এখন এই টাকা আদায় করার জন্য যদি কোনো নতুন ধরনের আইন করতে হয় অথবা যদি কোনো পলিটিক্যাল সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেটা আমার মনে নেওয়ার এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিকজ এর পিছনে আমরা জানি যে এই এই যারা এই এই এত পরিমাণ টাকা নিয়ে আর ব্যাংকেতে টাকাটা ফেরত দিচ্ছে না আমরা শুনতে পাই যে মানুষের এর পিছনে পলিটিক্যাল একটা স্বচ্ছসায়া থাকে কিন্তু এটা এই আমি মনে করি ব্যাংকের লোনের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা বা রাজনৈতিক যে একটা শক্তি এইটার কোনো সম্পর্ক থাকা উচিত না এবং সেটা কিন্তু ব্যাংকিং নীতিতে এবং আইনে কিন্তু এই কথাটা বলে না রাইট সেই জন্য এই টাকাটা কালেকশন করার জন্য প্রয়োজনে আমাদের একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে আসতে হবে রাইট রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে আসতে হবে এবং এইগুলো ওয়ান্স ফর অল শেষ করতে হবে জিনিসগুলো এভাবে রাখা যাবে না আরেকটা জিনিস যেটা আমি একটু যেদিকে যেতে চাচ্ছি যে এই যে ষোলো হাজার কোটি টাকা যেটা ক্যাপিটাল শর্টেজ হয়েছে সরকারি ব্যাংকগুলোতে এইটা কিভাবে দূর করা যেতে পারে এখন আপনি একটা কথা আপনার বক্তব্যে বলেছেন যে ট্যাক্স পেয়ার মানি দিয়ে এটাকে এটাকে বন্ড ইস্যু করে কি করা সম্ভব না হ্যাঁ এটা একটা একটা বিষয় আমি বলি দেখেন একই প্রশ্ন আপনার কাছে থাকবে বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলি আমরা কিন্তু এটা দেখেছি সরকারি ব্যাংকগুলি এখন আমরা এই কোম্পানিকে লিমিটেড করে ফেলেছি সোনালী ব্যাংক লিমিটেড জনতা ব্যাংক লিমিটেড ব্যাংক লিমিটেড লিমিটেড শব্দের অর্থটা কি লিমিটেড শব্দ অর্থটাই হচ্ছে ইট ইজ এ পাবলিক হ্যাঁ ইট ইজ লিমি ইট ইজ এ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কিন্তু আমরা শুধু এই শব্দটা লাগিয়ে বসে আছি অর্থাৎ এটা করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হলো যে এই যে মূলধন ঘাটিটাকে এখন পূরণ করার জন্য সরকারি খাতে যে ব্যাংকগুলি আছে এগুলি প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দিতে হবে এবং যদি আপনি প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দেন তাহলে যেটা হবে কিছুটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি এখানে বাড়বে 
অর্থাৎ তখন সাধারণ শেয়ারের সামনে আসতে হবে মিটিং করতে হবে সেখানে বোর্ডের অন্য জায়গায় রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে অর্থাৎ দায়বদ্ধতা যেটা সেটা কিন্তু বাড়বে এবং আরেকটা রেগুলেটর বেড়ে যাবে রেগুলেটর বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি এসিসিও এসিসিও সেখানে রেগুলেটর একটা ভূমিকা রাখতে পারবে আমি মনে করি সেই জন্য এই ক্যাপিটাল ঘাটতি যেটা এটাকে মিট করার জন্য আর বোধ হয় সরকারি বাজেট থেকে টাকা দেওয়া এটা একেবারেই অনুচিত হবে এবং এটা মোরালি এবং আইনগতভাবে কোনোভাবেই কিন্তু এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না সুতরাং এই ঘাটতি মিট করার জন্য ইমিডিয়েটলি এই সরকারি ব্যাংকগুলিকে আপনার বাজারে শেয়ার ছাড়তে হবে এবং মানুষের কাছে টাকা নিয়ে সেই টাকার পরিবর্তে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করতে হবে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করলে কিন্তু এই প্রবণতা কমে যাবে অর্থাৎ এখন সমস্ত ওখানকার ব্যাংকের ডাইরেক্টররা বসে চিন্তা ভাবনা করছেন অথবা ব্যাংক যারা রেগুলেট করছে আমি মিনিস্টার ফাইন্যান্সের কথাই বলি ঠিক আছে মূলধন ঘাটতি হয়েছে অসুবিধাটা কি আমরা তো বাজেট থেকে এটা পেয়ে যাব এই যে যে অ্যাটিচিউডটা এটা দূর করতে হবে অর্থাৎ এই কনসেপ্টটা যে না এটা এটা পাবলিকে টাকা দিয়ে এই মূলধন ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে না সেটা আমি যেটা বললাম এদের এই মূলধন ঘাটতি যাতে ভবিষ্যতে না হয় সে ব্যাপারে অর্নিং থাকতে হবে সরকারের পক্ষ থেকে এবং মূলধন ঘাটতি পূরণ করার জন্য বাজারে এই সমস্ত কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে দিতে হবে রাইট এই সব সকল কোম্পানি বাজারে ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু প্রশ্ন হলো যে এই সকল ব্যাংক যদি পুঁজি বাজারে আসে একটা সিক ব্যাংক সেইটা কতখানি জাস্টিফাইড হবে অবশ্যই মানে যদি শিখ হয় আমি যদি শিখ হিসাবে এটাকে এন্ট্রি করি পুঁজি বাজারে এটা বাজারের জন্য অবশ্যই ফলপ্রসূ না তার কারণটা হলো যে ইতিমধ্যে তাদের মূলধন ঘাটতি রয়ে গেছে দেখেন আমাদের কিছু কথা বলি আপনাকে আমাদের অ্যাটিচিউড যারা ইস্যুর কোম্পানি আছে যারা লিস্টেড হয় তাদের একটা টেন্ডেন্সি আমরা দেখি প্রায় সময় আপনি লক্ষ্য করবেন যে পুঁজি বাজার আসেই মনে হয় যেন এখান থেকে অনেকগুলো টাকা নিয়ে তারা একেবারে চলে যাবে কোম্পানিটাকে পাবলিক কাছে হাতে দিয়ে চলে যাচ্ছে এরকম একটা সিচুয়েশনে তৈরি হচ্ছে কেন বলছি কথাগুলো আপনি দেখেন কিছু কিছু কোম্পানি আছে আসার পরে তাদের পার্সেন্টেজ অফ শেয়ার আর পাবলিক শেয়ার আপনি যদি কম্পেয়ার করেন কোনো কোনো পাবলিক পার্সেন্টেজ আপনি এইটি পার্সেন্ট কোনো কোনো জায়গায় সিক্সটি পার্সেন্ট কোনো জায়গায় সেভেন্টি পার্সেন্ট কোনো জায়গায় ফিফটি পার্সেন্ট তাদের পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে কিন্তু এটা যদি আমি ডেভিলস অ্যাডভোকেসি করি তাহলে কথাটা কি এরকম দাঁড়াচ্ছে না যে দেখেন আপনি আজকে কর্পোরেট গভর্নেন্সের দিনে যেখানে পৃথিবীর সকল জায়গায় কর্পোরেট গভর্নেন্সের খুব বেশিভাবে প্রকট একটা প্রয়োগ হচ্ছে সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়ায় কিন্তু এই টাটা বলেন ফাইভ পার্সেন্ট সিক্স পার্সেন্ট শেয়ার নিয়ে রিলায়েন্স বলেন সেভেন এইট পার্সেন্ট শেয়ার নিয়ে তারা কন্ট্রোল করছে পুরো তো যদি আমার কর্পোরেট গভর্নেন্স ইন প্লেস যদি থাকে তাহলে কিন্তু সেই জিনিসটা ম্যাটার খুব বেশি করে না যেদিকে আপনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন আমাকে আপনি বোধ হয় সেদিকে আসতে চাচ্ছেন যে কর্পোরেট গভর্নেন্সটা ইন প্লেস বোধ হয় অফকোর্স আপনার কথার সাথে আমি একমত ইন্ডিয়াতে ইভেন আপনি কোকা কোলায় যদি দেখেন স্পন্সর যারা আছে অন্য অন্য ওয়ার্ল্ডের বড় বড় কোম্পানিগুলো যদি দেখেন স্পন্সরদের পোষণ হয়তো দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট বা লেস দ্যান দ্যাট কিন্তু ওইখানে তো কর্পোরেট গভর্নেন্স আছে ওইখানে তো একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে পুরো একটা সিস্টেমের মধ্যে চলতে সেটাই সেটা কিন্তু আমাদের দেশ তো ইটস গ্রোয়িং কান্ট্রি আমাদের দেশে অনেক কিছু ডেভেলপ নেই ওদের সাথে আমার যদি এখনই কম্পেয়ার করি তাহলে কিন্তু হবে না আমাকে কম্পেয়ার করার মতো আই এম নট ইস নট ইন এ সিচুয়েশন টু কম্পেয়ার উইথ দোজ কান্ট্রিজ বিকজ আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক চেঞ্জেস চেঞ্জ করতে হবে আমার আমাদের যারা ইনভেস্টার আছে তাদের এডুকে মানে তাদের অনেক মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে অনেক কিছু আছে যেগুলো আমাদের রিফর্মস হইতে হবে আগামী কয়েক বছরে হবে আমরা অলরেডি অনেক রিফর্মসের মধ্যে আছি এবং আগামী দিনগুলোতে হবে কিন্তু এটা একটা ইন্ডিকেশন আমি যেটা বললাম এটা ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ ইন্ডিকেশন এটা ছাড়া আরও অনেক ইন্ডিকেশন আছে যেগুলো আমাদের লিস্টের কম আমার বাজারে আসার পর আমাদের মানে অ্যাটিচিউডটা কীরকম হওয়া উচিত আমি একজন যারা লিস্টেড কোম্পানির একজন একজন চেয়ারম্যানকে বল বলছিলাম আর কথা তার একটা টেবিলে ডিসকাশন হচ্ছিলো আমি বললাম যে দেখেন স্যার সো হোয়াট ইজ ইউর জব ইউর জব ইজ টু ডু বিজনেস ইউ আর এ বিজনেসম্যান আপনি এক্সচেঞ্জে লিস্টেড হয়েছেন দ্যাট ডাজেন্ট মেক সেন্স আপনার শেয়ারের প্রাইস কত হবে দ্যাটস নট ইউর জব ইউর জব ইজ ডু আ বিজনেস ডু দ্য রাইট জব এখন আপনি রাইট জবটা যদি করেন আপনার শেয়ারের প্রাইস অটোমেটিক্যালি এটার সাথে অ্যাডজাস্ট হবে মার্কেট উইল জাজ এক্স্যাক্টলি তো এখন আপনি যদি সেই কাজটা প্রপারলি না করেন 
মার্কেট কিন্তু সেটা অ্যাডজাস্ট করে নেবে হয়তো টাইম বিং আপনার কাছে মনে হবে না এখন প্রাইসটা অনেক ভালো আছে আমি বিক্রি করে দিই অনেক কিছু মনে হইতে পারে কিন্তু মার্কেট ডেফিনেটলি এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে পিপল আর আর ভেরি স্মার্ট কারেক্ট কারেক্ট ট্রু আমি আরেকটা প্রশ্নের দিকে একটু যেতে চাচ্ছি যে আমরা প্রায়শই বলে থাকি যে বাজারে ভালো কোম্পানি নিয়ে আসার জন্য দেখেন একটা পুঁজি বাজারে ছোট কোম্পানি নরম কোম্পানি দুটোই থাকবে সেখানে চেষ্টা করতে হবে যে ভালো ভালো কোম্পানি আমাদেরকে নিয়ে আসার জন্য ইদানিং অবশ্য একটা সুখবর আছে আমরা ব্রোকার অ্যাসোসিয়েশন থেকে ইতিমধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা এই জিনিসগুলো মার্কেটিং করব এবং ভালো কোম্পানিগুলোকে বাজারে আনার জন্য যা যা করণীয় মার্কেটিংয়ে আমরা সেগুলোই করব। আপনার কি মনে হয় যে আর উই ল্যাকিং উইথ গুড কোম্পানিস এটা তো অবশ্যই যে আমাদের দেশের এই বর্তমান পুঁজিবাজারে যত ভালো কোম্পানি থাকার প্রয়োজন সেগুলি কিন্তু আসলে নেই এক মিনিটে এবং কিন্তু সেটার জন্য যেটা করতে হবে যে আপনি জাস্ট আমি একটা সেক্টর দিকে আলোকপাত করতে চাই আপনি ইউ লুক অ্যাট দ্য রিয়েল এস্টেট সেক্টর রিয়েল এস্টেটে বর্তমানে রিহাবে প্রায় বারো হাজার বারোশোর মতো কোম্পানি বা তারও বেশি কোম্পানি রিহাবের সদস্য কিন্তু এরা দেখেন তাদের কাস্টমারদের কাছে কমিটমেন্টটা রাখতে পারছে না বিকজ অফ শর্টেজ অফ ফান্ড এই শর্টেজ অফ ফান্ডটা তারা মিট করার জন্য তারা যদি আইপিও মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে টাকা সংগ্রহ করত তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হতো না তাহলে আজকে রিয়েল এস্টেট সেক্টরে যে অর্থের অভাবে যে আমার কাস্টমাররা তাদের ফ্ল্যাটটা বুঝে পাচ্ছে না এটার এই এই সমস্যা দূর করার জন্য কোনো একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি কিন্তু আইপিওর মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে না আমাদের এতগুলি কোম্পানি মাত্র একটা ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেড পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে বাজারে তারা শেয়ার বিক্রি করেছে এই জন্য আমি মনে করি এখানে এই একটা বিরাট সেক্টর এখন আনএক্সপ্লোর্ড হয়ে গেছে এই সেক্টর থেকে যদি কিছু ভালো কোম্পানি নিয়ে আসা আমরা জানি বেশ কিছু ভালো ভালো কোম্পানি আছে এবং তাদেরকে বলতে হবে ভাই এট ইজ এট ইজ এ সোশ্যাল কমিটমেন্ট তুমি যে সেবাটা দিচ্ছ এই সেবাটা আরও ত্বরান্বিত করার জন্য আরও স্ট্যান্ডার্ড করার জন্য তোমার যে মূলধন দরকার তুমি সেটা বাজার থেকে নিতে পারো শুধুমাত্র কাস্টমারের টাকা দিয়ে আমি ফ্ল্যাট তৈরি করে তাদেরকে দিব এটা কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না বলে কাস্টমার এবং ব্যাংক হ্যাঁ ব্যাংক এবং এই এবং এই রিয়েল এস্টেট কোম্পানি যখন ব্যাংকের থেকে লোন নেয় তাদের অন্য সমস্যা হয়ে যায় তখন যারা ফ্ল্যাট কিনে তখন দেখা যাচ্ছে ব্যাংকের লোন পরিশোধ না করে না করে ওই ফ্ল্যাটটাকে রেজিস্ট্রিও করে দিতে পারছে এই যে সমস্যা এই সমস্যা দুঃখের মানে ভুক্তভোগী হচ্ছে আপনার কাছে আমার প্রোগ্রামের শেষ ভাগে চলে এসছি এক মিনিটের ভিতরে যদি আপনি বলেন বাজারের এই মুহূর্তে কি দেখেছেন সেটা তো বললেনই ভবিষ্যতে কেমন দেখছেন থার্টি সেকেন্ড ভবিষ্যৎ আমাদের বাজার একটা ডিপাকেল থেকে মাত্র উঠে এসছে তা আমার মনে হয় যে এখান থেকে অনেক লম্বা একটা গ্রোথ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে অনেক শেয়ারের প্রাইস আন্ডার ভ্যালুড আমি বিনিয়োগকারীদেরকে বলবো যে ভালো শেয়ার দেখে ইনভেস্টমেন্ট করুন ওয়েট করুন বিনিয়োগ করুন মানে কুইক প্রফিট না নেওয়ার চেয়ে এই টেন্ডেন্সি থেকে বের হয়েছে বিনিয়োগ করুন আমার মনে হয় যে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করলে আপনারা অবশ্যই লাভবান হবেন রাইট খুব সুন্দর কথা দিয়ে আমরা শেষ করছি যে বাজারে আরও অনেক গ্রোথ বাকি আছে বিনিয়োগকারীরা যাতে অনেক আন্ডার ভ্যালুড শেয়ার আছে সেগুলো দেখে বুঝে যদি ওনারা বিনিয়োগ করেন তাহলে একটা ভালো রেজাল্ট পেতে পারেন দর্শক মণ্ডলী আজ এ পর্যন্তই দুজনকেই স্যার আপনাকেও এবং জানা মহিন আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি অনেক ব্যস্ত সময় বের করে এখানে এসছেন দর্শক মণ্ডলী আগামীকাল একই সময় আমরা আবারও হাজির হব আপনাদের সামনে ততক্ষণ দেখতে থাকেন এন টিভি আসসালামু আলাইকুম